நாம் சிலுவையின் செய்தியை கேட்டுக்கொண்டிருக்கும் சகோதர சகோதரிகளையும் நண்பர்களையும் இச்செய்தி மூலமாக சந்திப்பதில் பெரும் மகிழ்ச்சி அடைகிறோம் தாம் ஒருவரே ஞானமுள்ளவருமாயிருக்கிற தேவனுக்கு இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலமாக என்றென்றைக்கும் மகிமையும் கனமும் உண்டாவதாக ஆமேன்
குழுமை இருந்த பரிசேயர்கள் மற்றும் மிஸ்டர் வேலியர்கள் மற்றும் பிரதான ஆசாரியர்கள் மிகுந்த கோபத்தின் மத்தியில் அவரோடு தொடர்ச்சியாக தர்க்கவாதத்தில் ஈடுபட்டு கொண்டிருக்கும் பொழுது அவர் திருப்பி 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 என்ன சொன்னார் என்று சொன்னால் நீங்கள் என்னுடைய மாம்சத்தை புசிக்க வேணும் நீங்கள் என்னுடைய மாம்சத்தை புசிக்க வேணும் என்னுடைய இரத்தத்தை நீங்கள் பானம் பண்ண வேணும் அதை நீங்கள் செய்யவில்லையாயிருந்தால் உங்களுக்கு ஜீவன் இல்லை என்று திருப்பி திருப்பி அவர் சொல்லி இருந்ததை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் அப்போ அவர் என்ன சொன்னார் நான் ஆரண்டதை நீங்கள் அறிந்து நான் உங்களுக்காக இன்னும் சொற்ப நாட்களுக்குள் என்னுடைய சரீரத்தை உங்களுக்காக சிறுவையில் ஒப்பு கொடுக்க போகிறேன் பலியாக ஒப்பு கொடுக்க போகிறேன் ஒப்பு கொடுத்து என்னுடைய இரத்தத்தை நான் சிந்துவேன் அந்த இரத்தத்தினால் அப்போ நீங்கள் நான் சிறுவேலி அறையப்பட்டு என்னுடைய மாம்சம் உடைக்கப்பட்டது உங்களுடைய தண்டனைக்கு உங்களுடைய நீங்கள் பெற வேண்டிய தண்டனையை நான் உங்களுக்காக பெற்று என்னுடைய சரீரத்தை நான் உடைக்க கொடுத்தேன் அதை நீங்கள் விசுவாசிக்க வேணும் அது மட்டுமல்ல நான் உங்களுக்காக சேர்ந்தன இரத்தத்தை நீங்கள் விசுவாசிக்க வேணும் ஏனென்றால் அந்த இரத்தத்தினால் ஏற்பட்ட பலாபலன்கள் அதால் தான் சகல பலாபலன்களும் மனுஷனுடைய பாவத்திலே இருந்து மனுஷன் விடுதலையானான் அந்த இரத்தத்தினால தான் அவன் மூற்று முழுதுமாக அந்த பாவத்திலே இருந்து விடுதலையானான் அந்த இரத்தத்தினால பாவங்கள் யாவும் கழுவப்பட்டது பாவங்கள் யாவும் சுத்திகரிக்கப்பட்டது பரிசுத்த ஆவியானவர் இருதயத்தில் வந்திருக்கிற பாக்கியத்தை நாங்கள் பெற்றோம் தேவன்கிட்ட அதாவது தேவாதி தேவனுடைய கிருபாசனத்துக்கு துணிவோ போகக்கூடிய பாக்கியத்தை நாங்கள் பெற்றோம் மற்றும் சகல விதமான ஆசீர்வாதங்கள் மற்றும் எங்களுடைய ரட்சிப்பு எங்களுடைய பரிசுத்தம் சகலதம் அந்த இரத்தத்தினால தான் நமக்கு கிடைக்கிறது என்பதை நீங்கள் விசுவாசிக்க வேணும் நீங்கள் விசுவாசிக்க வேணும் விசுவாசித்து அந்த விசுவாசத்தில் நிலைச்சிருக்க வேணும் அந்த விசுவாசத்தில் நீங்கள் நிலைச்சிருக்கும் பொழுது நீங்கள் என்ன நிலத்திருக்கிறீர்கள் நான் உங்களில் நிலத்திருக்கிறேன் இது மிக முக்கியமான அவ அவசியமான ஒன்று நான் உங்களில் நிலத்திருக்க வேணும் நீங்கள் என்னில் நிலைத்திருக்க வேணும் என்று நம்முடைய ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து சொன்னார் அப்போ அந்த நிலத்திருக்கிறதன் மூலம் தான் மூற்று முழுதுமாக கிறிஸ்து சிலுவையில் சிலுவையில் தன்னை பலியாக ஒப்பு கொடுத்ததன் நிமித்தம் ஏற்பட்ட பலாபலன்கள் எல்லாவற்றையும் நாங்கள் அனுபவிக்க முடியுமே தவிர வேறு எந்த வழியாலும் அந்த பலாபலன்களை நாங்கள் பெற்றுக்கொள்ள முடியாது என்பதை தெளிவாக நாம் அறிந்திருக்க வேணும் எப்படி இருக்க டோமர் ஆறாம் அதிகாரத்தை நான் அறிமுகம் செய்யும் பொழுது ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு வேத வார்த்தையை உங்களுக்கு சொல்லியிருந்தேன் அது உங்களுக்கு ஞாபகமாக இருக்கும் ஒன்று பொருந்திய ரெண்டு ரெண்டு அந்த வேத வாக்கியத்தை வைத்து தொடர்ச்சியாக 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 நான் அந்த வசனத்தை அடிப்படை வேத வாக்கியமாக வைத்து அந்த வேத வாக்கியத்தை பிரசங்கித்ததை நீங்கள் அறிந்திருப்பீர்கள் அப்போ இந்த அந்த வேத வார்த்தை வேத வார்த்தை என்ன ஏசு கிறிஸ்துவை சிலுவையில் அறையப்பட்ட அவரையே அன்றி வேறு ஒன்றையும் உங்களுக்குள் அறியாதிருக்க தீர்மானித்திருந்தேன் அப்போ அந்த வசனம் சொல்லுகிறது என்ன நீங்கள் என்னுடைய மாம்சத்தை புசித்து என்னுடைய இரத்தத்தை நீங்கள் பானம் பண்ண வேணும் இயேசு கிறிஸ்துவை அறிய வேணும் அவர் சிலுவையில் செய்து முடித்ததை அறிய வேணும் அதை ரெண்டையும் அறிந்து நீங்கள் என்னை விசுவாசிக்க வேணும் அந்த விசுவாசத்தில் நிலைத்திருக்க வேணும் அதை தவிர வேறு ஒன்றையும் நீங்கள் விசுவாசிக்க கூடாது வேறு ஒன்றையும் நீங்கள் அறிய முயற்சிக்க கூடாது என்பது தான் ஒன்று குருந்திய ரெண்டு ரெண்டில் சொல்லப்பட்டது ஏசு கிறிஸ்துவ சிலுவையில் அறையப்பட்ட அவரையே அன்றி வேறு ஒன்றையும் உங்களுக்குள் அறியாதிருக்க தீர்மானித்திருந்தேன் 
வருகிறேன் என்று சொல்லப்பட்டிருக்க போல அப்போஸ்தலர் பரிசுத்த ஆகியினால் ஏவப்பட்டு அந்த வேத வாக்கியத்தை நமக்கு தந்திருக்கிறார் அப்போ அந்த வேத வாக்கியம்தான் இன்னொரு வழியாக எஞ்ச யோவான் ஆறாம் அதிகாரத்தில் என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கு நீங்கள் என்னுடைய மாம்சத்தை பொசிக்க வேணும் நீங்கள் என்னுடைய இரத்தத்தை பானம் பண்ண வேணும் அப்பொழுது உங்களுக்கு நித்திய ஜீவன் உண்டு அன்று நம்முடைய ஆண்டவர் சொல்லியிருந்தார் அப்போ ஒன்று குருந்திய ரெண்டு ரெண்டும் அப்போ யோ கட கவனாக பார்த்து கொள்ளுங்க அதாவது ஆறு ஐம்பத்தி மூன்றும் யோவான் ஆறு ஐம்பத்தி மூன்றும் ஒரே வசனம்தான் ஒரே வசனம்தான் ஒரே விஷயத்தையே ரெண்டும் பிரதிபலிக்கிறது என்ற உண்மையை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் இந்த முறை நான் இன்னும் ஒரு வசனத்தை இப்பொழுது டோமர் ஏழாம் அதிகாரத்தை நான் உங்களுக்கு அறிமுகம் செய்து கொண்டிருக்கிறேன் அப்போ டோமர் ஏழாம் அதிகாரத்தை அறிமுகம் செய்யும் பொழுது எனக்கு கிடைத்த வார்த்தை என்ன என்று சொன்னால் கவனமாக கேளுங்கள் மார்க் ஒம்பது இருபத்தி மூன்றில் எனக்கு ஒரு வார்த்தை தரப்பட்டது அப்போ அந்த வார்த்தையை அடிப்படை வேத வாக்கியமாக வைத்துக்கொண்டு ரோமர் ஏழாம் அதிகாரத்தை அறிமுகம் செய்கிறது எனக்கு பொருத்தமாக காண்கிறது அப்போ அந்த வார்த்தை என்ன அதுவும் திருப்பி விசுவாசத்தை பற்றியது தான் மார்க் ஒன்பது இருபத்தி மூன்று நீ விசுவாசிக்க கூடுமானால் ஆகும் விசுவாசிக்கிறவனுக்கு எல்லாம் கூடும் கவனமாக கேட்டுக்கொள்ளுங்கள் அதாவது வீணான சிந்தனைகளுக்கு நாம் போக வேண்டியதில்லை வீணானதை நாங்கள் விசுவாசிக்க வேண்டியதில்லை ஏசையாவின் தீர்க்க தரிசனத்தினால் முற்று முழுதுமாக நாம் மூழ்கி போக வேண்டியதில்லை அப்போ வேறு எதையுமே நாம் கவனிக்க வேண்டிய அவசரம் இல்லை அப்படி என்றால் கிறிஸ்தவர்களிடத்திலிருந்து உடனடியாக எழும்புகிற கேள்வி என்னவென்றால் அப்போ நாங்கள் ஒன்றும் செய்ய வேண்டாமோ நாங்கள் ஒன்றும் செய்ய வேண்டாமோ மனுஷனுக்கு இந்த பிரச்சனை நெடுக இருக்கிறது நான் ஏதாவது செய்ய வேணும் நான் ஏதாவது எனக்கு கிடைத்த ரட்சிப்புக்கு நான் என்னுடைய ரெண்டு சதத்தையும் கொடுக்க வேணும் என்று சொல்லி மனுஷனுக்கு இந்த சிந்தனை நெடுக இருக்கிறது நான் என்ன செய்ய வேணும் நான் என்ன செய்ய வேணும் நீ ஒன்றும் செய்ய வேண்டாம் என்பதற்காகத்தான் உன்னாலே ஒன்றும் இயலாது என்றபடியால் தான் தேவாதி தேவன் மனுஷனாக பரலோகத்தில் இருந்து இந்த பூலோகத்துக்கு இறங்கி வந்த காரணம் என்ன உன்னாலே ஒன்றும் செய்ய முடியாது உன்னாலே ஒன்றும் செய்ய முடியாது இந்த உண்மையை நீ அறியும் தனையும் நீ சரியான முறையில் என்னை விசுவாசிக்க முடியாது ஆனபடியால் உன்னால இயலாதபடியால் தான் நான் பரலோகத்தில் இருந்து என் பிதாவினிடத்தில் இருந்து நான் உன்னிடத்தில் வந்தது என்ன காரணத்திற்காக உன்னால ஒன்றுமே இயலாது அப்போ இந்த உண்மையை நீ தெளிவாக அறிந்து அதை விசுவாசிப்பாக இருந்தால் அது ரட்சிப்பை பெறுகிறதற்கு முதலாவதாக நீ எடுக்கும் நல்ல ஒரு முயற்சியாக தேவன் கருதுவார் அப்போ நான் மறுபடியும் சொல்கிறேன் இப்போ சொல்லப்பட்டிருக்கிற வேத வாக்கியம் என்ன நீ விசுவாசிக்க கூடுமானால் இதுதான் அடிப்படை வேத வாக்கியம் ரோமர் ஏழாம் அதிகாரத்தை நான் அறிமுகம் செய்வதற்கு நான் தெரிந்து கொண்ட இந்த வேத வாக்கியம் மார்க் ஒன்பது இருபத்தி மூன்று அப்போ டோமர் ஆறாம் அதிகாரத்தை நான் அறிமுகப்படுத்துறதற்கு நான் தெரிந்த வேத வாக்கியம் நான் தெரிந்து கொண்ட வேத வாக்கியம் ஒன்று குருந்திய ரெண்டு ரெண்டு ஒன்றோடு ஒன்று கனெக்ஷன் ஒன்றோடு ஒன்று தொடர்பு சகல வேத வார்த்தைகளும் ஒன்றோடு ஒன்று தொடர்பு ஏற்படுத்த முடியாமல் போனால் அங்கே ஏதோ பிரச்சனை இருக்கின்றதான் அவருடைய அர்த்தம் என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் அப்ப எங்கு சொல்லப்பட்டிருக்கிறது மார்க் ஒன்பது இருபத்தி மூன்றில் நீ விசுவாசிக்க கூடுமானால் ஆகும் விசுவாசிக்கிறவனுக்கு எல்லாம் கூடும் அப்போ நம்முடைய ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து என்னுடைய மாம்சத்தை புசியுங்கள் என்னுடைய இரத்தத்தை பானம் பண்ணுங்கள் அப்படி பானம் பண்ணுவீர்களாக இருந்தால் உங்களுக்கு எல்லாம் கிடைக்கும் 
உங்களுக்கு நித்திய ஜீவன் உண்டு நான் உங்களை எழுப்புவேன் நீ என் நில நிலத்திருப்பாய் நான் உன்னில நிலத்திருப்பேன் கடைசி நாளில் நான் உன்னை எழுப்புவேன் நீ என்னால் பிழைப்பாய் நீ என்னால் பிழைப்பாய் என்று சொல்லி யோவானில் சொன்ன வசனங்களை முந்தின செய்தியில் நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருந்தேன் அதைத்தான் இங்கே மார்க் ஒம்பது இருபத்தி மூன்றில் சொல்லப்பட்டிருக்க மனுஷா உன்னுடைய முழு கவனத்தையும் நீ விசுவாசத்துக்கு விசுவாசத்தில் ஒரு முகப்படுத்த வேணும் அப்போ ஒரு விஷயத்தை நான் எழுப்பி போட்டு அதை நான் தெளிவாக நான் விளக்கத்தை கொடுக்கவில்லை அது என்ன மாதிரி என்று சொன்னால் நாங்கள் ஏதாவது செய்ய வேண்டாமோ அப்போ நெடுக விசுவாசிக்கிறது தான் எங்களுடைய வேலையோ விசுவாசித்தா போதுமோ என்று இந்த விதமான கேள்வியை கிறிஸ்தவர்கள் எழுப்புவதுண்டு கவனமாக அறிந்து கொள்ளுங்கள் நம்மால் ஒன்றும் இயலாது என்றதை முதல் கண் நாம் தெளிவாக அறிந்திருக்க வேண்டும் அதன் நிமித்தம்தான் கட்டராகிய இயேசு கிறிஸ்து எங்களுக்காக இந்த பூவுலகத்துக்கு வந்தார் அப்போ விசுவாசிப்பாயாய் இருந்தால் இயேசு கிறிஸ்துவையும் அவர் சிலுவையில் செய்து முடித்ததையும் விசுவாசித்து அந்த விசுவாசத்தில் நீ நிலைத்திருப்பாயா இருந்தால் நீ செத்து போனாய் ஹாலலூயா நீ செத்து போனாய் நீ செத்து மறுபிறப்பு நீ பெற்றிருக்கிறாய் செத்து மறுபிறப்பு நீ பெற்றிருக்கிறாய் உனக்கு உள்ளுக்குள்ள பரிசுத்த ஆவியானவர் இருக்கிறார் அந்த பரிசுத்த ஆவியானவரே உன்னை எழுப்பி எழுப்பி உன்னை எழுப்பி எழுப்பி தேவனுக்கேற்ற ஊழியங்கள் எல்லாவற்றையும் செய்ய சொல்லும்படி செய்ய செய்து கொள்ள செய்ய சொல்லி அவரே உன்னை தூண்டுவாரே தவிர நீ ஒன்றும் செய்ய வேண்டியதில்லை நீ விசுவாசிக்க வேண்டியது உன்னுடைய கடமை ஒழுங்கா விசுவாசிப்பாயா இருந்தால் நீ மறித்து போனாய் நீ மறித்து போனாய் நீ மறித்து போய் இப்பொழுது புதிய புறப்புள்ளவனாக இருக்கிறாய் போனகேனாக இருக்கிறாய் உனக்கு உள்ளுக்குள்ள பரிசுத்த ஆவியானவர் இருக்கிறார் பரிசுத்த ஆவியானவர் இருந்து நீ என்ன செய்ய வேணும் உனக்கு அவர் தொடர்ச்சியாக உனக்கு சொல்லி தந்து உன்னை உயிர்ப்பித்து இந்த மரண சரீரத்தை இந்த பலவீனமான சரீரத்தை உயிர்ப்பித்து உயிர்ப்பித்து நீ செய்ய வேண்டியது என்ன என்று சொல்லி அவர் சொல்லுவார் நீ அவருடைய சொல்லுக்கு செவி கொடுத்து அவர் என்ன சொல்கிறாரோ அதை நீ செய்யும் பொழுது இதைத்தான் என்னால் செய்ய முடியும் இதுதான் தேவனிடத்தில் எதிர்பார்க்கிறது என்று சொல்லி நீ மிகுந்த சந்தோஷம் அடைவாய் அப்ப நான் சொல்லுகிறது என்ன மாதிரி என்று சொன்னால் நீ விசுவாசிக்க கூடுவானால் ஆகும் எல்லாம் உன்னால முடியும் அந்த நீ விசுவாசிக்கிறவனுக்கு எல்லாம் கூடும் என்று சொல்லி ஆண்டவர் சொல்லியிருக்கிறார் அப்போ நாம் வேறு ஒன்றுக்கும் கவனம் செலுத்த வேண்டியதில்லை மூற்று முழுதுமாக விசுவாசத்துக்கே கவனம் செலுத்தி அந்த விசுவாசத்தை எப்படி நான் பின்தொடர் அது இலகுவான விஷயம் அல்ல அறிந்து கொள்ள வேண்டிய விஷயம் என்ன அது இலகுவான விஷயம் அல்ல அப்போ பார்வைக்கு கேட்கிறதற்கு அது இலகு மாதிரி தெரிந்தாலும் அதை நடைமுறைப்படுத்தும் பொழுது அதாவது ஒரு காலமும் முடியாத எதிர்ப்பு அதாவது ஒரு காலமும் சந்திக்காத எதிர்ப்பு நீ சந்திக்க வேண்டி வரும் அதபடியால் தான் விசுவாசம் இலகுவான விஷயம் என்றதல்ல அது இலகுவானது தான் தேவனுடைய வழியின்படி நடந்தால் அது இலகுவானது தான் ஆனால் தேவனுடைய வழியின்படி நடக்க விடாமல் பலம் மிகுந்த பலம் உள்ள சக்திகள் விசுவாசிக்கு எதிராக பலத்த போராட்டத்தை நடத்துறத நீங்கள் அதற்கு பிறகுதான் அறிவீர்கள் மறுபிறப்பு பெற்ற பிறகு அந்த யுத்தம் எப்படியான யுத்தம் என்பதை நீங்கள் அறிவீர்கள் அதுக்குள்ளையும் நீ விசுவாசிக்க கூடுமானால் அந்த கஷ்டத்தின் மத்தியிலும் உன்னால் விசுவாசிக்க கூடுமானால் உன்னால் எல்லாம் கூடும் உன்னால் எல்லாம் கூடும் என்று சொல்லி ஆண்டவர் மார்க் ஒம்பது இருபத்தி மூன்றில் ஒரு வேத வாக்கியத்தை நமக்கு தந்திருக்கிறார் நாம் இப்பொழுது ஜபத்திற்கு கடந்து செல்லுவோம் 
അരിമാനങ്ങൾ പിതാവേ മക്ക സ്തോത്രം പരലോകത്തിൻ ദേവനേ മക്കണ്ടണ്ടയ്ക്കും സ്തോത്രം അരിമാന പിതാവേ ഓമുടയ കുമാരൻ യേസ് ക്രിസ്തുവെ പലിയാഹ സിലുവയിൽ ഒപ്പ് കൊടുത്ത് അവരുടെ വിലയേറപ്പെട്ട രക്തത്തിനാൽ നീരങ്ങളെ മീട്ടുകൊണ്ടീർ അതർക്കാഹ ഉമക്കണ്ടണ്ടയ്ക്കും സ്തോത്രം അവർ സിലുവയിലെ സിന്ധന രക്തത്തിർക്കാഹ ഉണ്ടണ്ടയ്ക്കും സ്തോത്രം കുറ്റമറ്റാന്ത രക്തത്തിർക്കാഹ ഉണ്ടണ്ടയ്ക്കും സ്തോത്രം മാസറ്റാന്ത രക്തത്തിർക്കാഹ ഉണ്ടണ്ടയ്ക്കും സ്തോത്രം വിലയേറപ്പെട്ടാന്ത രക്തത്തിർക്കാഹ ഉണ്ടണ്ടയ്ക്കും സ്തോത്രം നന്മയാന വേഖല പേശും അന്ത രക്തത്തിർക്കാഹ ഉണ്ടണ്ടയ്ക്കും സ്തോത്രം അന്ത രക്തത്തിനാല തേവറിയിൽ നീരങ്ങളെ മീട്ടുകൊണ്ടീർ അന്ത രക്തത്തെ വിലയാഹ കൊടുത്തു അടിമ ചന്തയിലെ നീരങ്ങളെ വില കൊടുത്തു വാങ്ങിനീർ അതർക്കാഹ ഉമക്ക് ഉണ്ടണ്ടയ്ക്കും സ്വസ്ത്രം പിതാവേ ഇന്ന് നേരത്തിൽ ഉമ്മുടെ വാർത്തകളെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക ഉമ്മുടെ ജനങ്ങളെ തേവറിയിൽ ആശീർവദിക്ക വേണമെന്നും അവർകളെ അഭിഷേകിക്ക വേണമെന്നും ഉമ്മുടെ വേദവാർത്തകളെ അറിഞ്ഞു കൊള്ളക്കൂടിയ ഭാഗ്യത്തെ അവർകൾക്ക് കൊടുത്തരുളവാണമെന്നും അവർക്ക് പ്രഹാസമാന മനക്കണ്കളെ കൊടുത്തരുളവാണമെന്നും അവർകളുടെ ആവിക്കുരിയ കണ്കളെ തുറന്തരുളവാണമെന്നും അവർകളുടെ ആവിക്കുരിയ സെവികളെ തുറന്തരുളവാണമെന്നും അവർക്ക് ഉണരക്കൂടിയ ഹൃദയത്തെ കൊടുത്തരുളവാണമെന്നും അതേ നേരം അടിയേനേം അഭിഷേകിത്ത് ഉമ്മുടെ വേദവാർത്തകളെ നിദാനമാന മുറയിൽ പോധിക്കത്തക്കതാക ഉമ്മുടെ പരിശുദ്ധ ആവിയാനവർ അവരേ ബോധനെ ചെയ്യ വേണമെന്ന് യേസ് ക്രിസ്തുവൻ നാമത്തിനാൽ കേട്ടുകൊള്ളൂറേൻ പിതാവേ ആമേൻ ആൻഡ് ആമേൻ ആൻഡ് ആമേൻ ഹാലുലൂയ 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 താങ്ക് യു ജീസസ് പ്രൈസ് എ ലോഡ് പ്രൈസ് എ ലോഡ് പ്രൈസ് എ ലോഡ് അപ്പം എന്താ അടിപ്പട വേദവാക്യം നാങ്ങൾ തെരുന്തുകൊണ്ട വേദവാക്യം എന്നെ നീ വിസുവ മാർക്ക് ഒമ്പത് ഇരുപത്തി മൂന്ന് തോമർ ഏഴാം അധികാരത്തെ നാൻ അറിമുഖം ചെയ്യുമ്പോഴത് കുറിപ്പാക നാൻ തെരുന്തുകൊണ്ട അടിപ്പട വേദവാക്യം നീ വിശുവാസിക്ക കൂടുമാനാലാകും വിശുവാസിക്കുന്നവനുക്ക് എല്ലാം കൂടുമുണ്ട് ചൊല്ലി നമ്മുടെ ആണ്ടവരാകിയ യേശു ക്രിസ്തു സൊല്ലി ഓൾ തിങ്സ് ആർ പോസിബിൾ ടു ഹിം ഹു ബിലീവ്സ് എന്നിട്ട് അവർ തെളിവാക ചൊല്ലിയിരിക്കാർ അപ്പം മുന്തന വേദവാക്യത്തിൽ അതാവത് തോമർ ആറാം അധികാരത്തെ അറിമുഖം ചെയ്യുമ്പോഴത് നാൻ ഒണ്ട് പൊരുന്തിയ രണ്ട് രണ്ട് അങ്ങോളക്ക് അടിപ്പട വേദവാക്യമാക കൊണ്ടുവന്നേൻ ജേസ് ക്രിസ്തുവൈ സിൽവയിൽ അറിയപ്പെട്ട അവരെയെ അറി വേറൊണ്ടയും ഉങ്ങൾക്കുൾ അറിയാതിരിക്ക തീരുമാനത്തിരുന്നേനുണ്ട് ചൊല്ലി പൗലാപ്പോസ്തരർ കൊരുന്തിയ ക്രിസ്തവർകൾക്ക് മട്ടുമല്ല ഉലഹത്തിലെ ഉള്ള സകല ക്രിസ്തവർകൾക്കും പരിശുദ്ധ ആവിനാലെ ഏവപ്പെട്ട് അന്ത വേദവാക്യത്തെ കൊടുത്തിരിക്കാർ അടുത്ത വേദവാക്യം നമ്മുടെ ആണ്ടവരാകിയ യേശു ക്രിസ്തുവിനാല മാ കൊമ്പത് ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ ചൊല്ലപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് നീ വിശ്വാസിക്ക കൂടുമാനാലാകും വിശ്വാസിക്കുന്നവനുക്ക് എല്ലാം കൂടും നീ ഒളുങ്കാക തേവൻ സ്വന്ന മാതിരി നീ അവർ ചൊല്ലുക അതേ മാതിരി നീ വിശ്വാസിപ്പായിരുന്നാൽ ഒന്നാൽ എല്ലാം കൂടും എല്ലാം കൂടും ഒരു അരിമാന വാഗ്തത്വം എന്ത് നേരത്തിലും എന്ത് വാഗ്തത്വത്തി എടുത്ത അരിമാന പിതാവേ തേവരീർ നീ ചൊല്ലിയിരിക്കുകയിൽ ഒന്നാൽ വിശ്വാസിക്ക കൂടുമാനാലാഹം വിശ്വാസിക്കുന്നവനുക്ക് എല്ലാം കൂടുമുണ്ട് ചൊല്ലിയിരിക്കുകയിൽ നാനുമ വിശ്വാസിക്കുകയെ എൻപത് നീ അറിവീറാണ്ടവരെ തേവനെ നാനുടെ വിശ്വാസത്തിലെ ഏതാവത് തവറിരുന്ന് തണ്ട് ചൊന്നാൽ നാൻ എപ്പോഴും അത് ഉമ്മ വിശ്വാസിക്ക ചൊല്ലി നീരനക്ക് ചൊല്ലിത്തരവാണമാണ്ടവരെ എന്ത് ഇട വിടാമൽ വിശ്വാസിയാക എടുക്കണം മനുഷ്യൻ എന്നത്തെ തേവനിട്ട് കേൾക്കുമ്പോഴത് തന്നുടെ വിശ്വാസം ശരിയോ ഉണ്ടത് ഉറുതിപ്പെടുത്തി നിരുപ്പാനായിരുന്നാൽ നിശ്ചയമാക അവൻ കേട്ടുകൊണ്ട് എല്ലാവറ്റെയും അവൻ പെറ്റുകൊള്ളുവാനുണ്ട് ചൊല്ലി ആണ്ടവർ ഒരു അരിമയാന വാക്കത്തത്വത്തെ നമുക്ക് തന്നിരക്കാറ് കവനമാക കേട്ടുകൊള്ളുങ്കൾ അപ്പം എന്താ തോമർ ഏഴാം അധികാരത്തിൽ നാങ്ങൾ പോവതർക്ക് മുൻപ് 
சோமர்களாம் அதிகாரம் ஒரு மிக முக்கியமான அதிகாரம் ஜேம் கொண்ட கிறிஸ்தவ வாழ்க்கைக்கு முதல் முதலாக நான் சோமர் ஆறாம் அதிகாரத்தை உங்களுக்கு அறிமுகப்படுத்தினேன் அப்போ ஒரு மனுஷன் எப்படி அதாவது ஒரு டட்சிப்பை பெற்ற ஒரு மனுஷன் எப்படி ஜேம் கொண்ட கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை வாழ்கிறது என்ற விவரம் சோமர் ஆறாம் அதிகாரத்தில் தெளிவாக கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது அப்போ இப்போ சோமர் ஏழாம் அதிகாரத்துக்கு நாங்கள் போயிருக்கிறோம் ஆறாம் அதிகாரம் ஏற்கனவே நாங்கள் இருநூற்றி அறுபது செய்தியை நான் உங்களுக்காக நான் நான் ஏற்படுத்தி இருந்தேன் இருநூற்றி அறுபது செய்தியை கட்டர் தந்தார் அந்த இருநூற்றி அறுபது செய்தியிலையும் டோமர் ஆறாம் அதிகாரத்தை பற்றி சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இப்பொழுது நான் டோமர் ஏழாம் அதிகாரத்துக்கு போகிறேன் அப்போ அதுக்கு போவதற்கு முன்பு டோமர் ஆறாம் அதிகாரத்தினுடைய தாற்பயத்தையும் மேலெழுந்த வாரியாக அதாவது இனி நாங்கள் மறுபடி திருப்பி ஆறாம் அதிகாரத்துக்கு போகிறதுன்றதல்ல மேல் மேலெழுந்த வாரியாக சோமர் ஆறாம் அதிகாரத்தின் தாற்பயத்தையும் அதன் முக்கியத்துவத்தையும் சற்று விமர்சிப்பது சற்று அதனை விமர்சிப்பது எனக்கு பொருத்தமாக காண்கிறது என்பதை நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் சோமர் ஆறாம் அதிகாரம் திருப்பி மறுபடியும் சொல்கிறேன் சோமர் ஏழா ஏழாம் அதிகாரத்துக்கு போவதற்கு முன்பு சோமர் அறுதி ஆறாம் அதிகாரத்தின் முக்கியத்துவத்தையும் அதன் தாற்பயத்தையும் சற்று விவரமாக விவரமாக நான் சொல்லவில்லை மேலெழுந்த வாரியாக அதனுடைய முக்கியத்துவம் என்ன அதனுடைய தாற்பயம் என்ன என்பதை பற்றி நான் உங்களுக்கு சொல்ல வேண்டியது அவசியமாக இருக்கிறது அதற்கு பிறகு நாங்கள் நேரடியாக டோமர்களாம் அதிகாரத்துக்கு போக முடியும் இப்பொழுது டோமர் ஆறுக்கும் டோமர் ஏழுக்கும் இடையில் ஏற்பட்டிருக்கிற அது தொடர்பு அந்த தொடர்பு என்ன என்றதை பற்றி பார்ப்போம் அப்போ டோமர் ஆறாம் அதிகாரம் வந்து ஏம் கொண்ட கிறிஸ்தவ வாழ்க்கைக்கு தேவனால் நியமிக்கப்பட்ட வழி என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் ரோமர் ஆறாம் அதிகாரம் தேவனால் நியமிக்கப்பட்ட வழி என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் தட்சிக்கப்பட்ட ஒரு கிறிஸ்தவன் ரோமர் ஆறாம் அதிகாரத்தில் உள்ள வேத வாக்கியங்களை அவன் அறியாதிருப்பானா இருந்தால் ஜேம் கொண்ட கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை அவனுக்கு காணல் நீராக போகும் அவனுக்கு காணல் நீராக இருக்கும் என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் இந்த வழிமுறையை நம்முடைய ஆண்டவராகிய ஏசு கிறிஸ்து வெளிப்பாடாக பவுத அப்போசலருக்கு கலாத்தியர் ஒன்று பதினொன்று பன்னிரெண்டில் கொடுத்திருக்கிறார் அதற்கு முதல் இந்த வழிபாடு யாருக்கும் கொடுபடவில்லை பவுல் அப்போசலருக்கு மட்டும் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து கலாத்தியர் ஒன்று பதினொன்று பன்னிரெண்டில் அதை பற்றி சொல்லப்பட்டிருக்கிறது வழிபாடாக ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து கொடுத்திருந்தார் அந்த வசனத்தை பார்த்துக்கொள்ள கலாத்தியர் ஒன்று பதினொன்று பன்னிரண்டு மேலும் சகோதரரே என்னால் பிரசங்கிக்கப்பட்ட சுவிசேஷம் மனுஷருடைய யோசனையின்படியானதல்லவென்று உங்களுக்கு தெரிவிக்கிறேன் நான் அதை ஒரு மனுஷனால் பெற்றதும் இல்லை மனுஷனால் கற்றதும் இல்லை ஏசு கிறிஸ்துவே அதை எனக்கு வெளிப்படுத்தினார் என கூறியிருந்தார் நேரம் சமீபமாகிவிட்டது அடுத்த செய்தியில் அதை பற்றி விவரமாக நாங்கள் பார்ப்போம் அது வரைக்கும் கட்டராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினால் நான் உங்களை ஆசீர்வதிக்கிறேன் அவருடைய கிருபையும் அவருடைய இரக்கமும் உங்களுக்கு தாராள கிடைப்பதாக ஜேசுவின் நாமத்தில் பரிசுத்த பிதாவே ஆமேன் ஆமேன் என்றார் இந்த சிலுவையின் செய்தியை கேட்பவர்கள் அதன் ஆவிக்குரிய பலனை பூரணமாக அடைய வேண்டும் என்பதே நம்முடைய பிரார்த்தனை ஆகும் தொலைபேசி மூலம் தொடர்பு கொள்ள விரும்புவோர் சிக்ஸ் ஃபோர் செவன் ஃபோர் சிக்ஸ் ஃபைவ் ஒன் டூ டூ ஃபோர் மூலமும் இமெயில் மூலம் தொடர்பு கொள்ள விரும்புவோர் பால் பாலபாஸ்கரன் அட் ஜிமெயில் டாட் காம் மூலமும் தொடர்பு கொள்ளலாம்